Malalangin po tayo. Our Heavenly Father God, who saved us, thank you so much for your grace and great love. Ama namin Diyos sa langit na sa amin ay nagdigtas. Maraming salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pag-ibig. When we were born, we were sinners who had no choice but to go to hell. Noong kami po'y ipinanganak, kami po'y mga makasalanan na walang magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice on the cross, we were saved from eternal destruction. Subalit, dahil po sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo ni Yeso Cristo doon sa Cruz, kami ay naligtas mula sa walang hanggang pagkawasa. Today, we are here to listen your prayer's word. In order to praise the Lord, And in order to listen to your word. Ngayon, kami po ay narito upang purihin ang pangalan ng Panginoon at upang makinig sa iyong napakahalagang salita. So we, we want you to give us your wisdom and your word every day in at, order to live good Christian life. At nais po namin na ipagkaloob mo po sa amin ang iyong karunungan at ang iyong salita sa araw-araw upang makapamuhay po kami ng maayos na buhay, Kristiyano. Please help us to open our heart to understand your message from the beginning of today's sermon to the end. Kaya pakiusap, buksan mo po ang amin, tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga puso upang uh, maunawaan po namin ang Sunday sermon na ito simula sa matapos hanggang sa simula hanggang sa matapos. If there are any brothers and sisters who are having some sickness and having a hard time, please help them to overcome. At kung sino man po sa mga brothers and sisters ay mayroong sakit at mayroong mga kahirapan, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan ito. We believe that our Lord God be with us and help us. At naniniwala po kami na ang aming Panginoong Diyos ay kasama namin at tutulungan kami. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Yeso Cristo, ito po yung amin dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, we will have time to study Mark chapter 14 together. Yeah. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang mapag-aralan ang Marcos chapter 14 ng sama-sama. In Mark chapter 14, Events are recorded about the five lessons of God that we are familiar with and should consider. Dito po sa Marcos chapter 14 ay mga mayroong pangyayari na itinala ang patungkol sa limang aral ng Diyos na pamilyar na tayo at dapat po nating pag-isipan. So among five lessons in Marcos chapter 14, the first lesson is that Mary anointed Jesus with expensive oil. Kaya, doon po sa limang aral, una sa lahat ay yung aral ng pagbubuhos ni Maria kay Jesus ng mamahaling pabango. Second, the story of Judah is carried who sold Jesus Christ. At pangalawa, yung kwento po patungkol kay Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. The third, the story of the last suffer of Jesus. At pangatlo po, yung kwento ng huling hapunan ni Jesus. Fourth, Jesus' prayer in Gethsemane. At pangapat, si Jesus ay nadalagin doon sa Gethsemane. Last fifth, the story of Peter denying Jesus three times. At panglima, yung kwento po ng pagtatwa ni Pedro kay Jesus na tatlong ulit. Let us think of five kind of God's lessons together within the given time frame. Kaya, pag-isipan po natin Itong limang uri ng aral ng Diyos ang sama-sama sa loob po ng ibinigay na oras po natin. So let's open the Bible, Mark chapter 14. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Marcos chapter 14. Mark chapter 14, verse 3 hanggang verse 9. Marcos chapter 14, verse 3 hanggang 9. Please. Pasay po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Samantalang siya'y nasa Bitanya, sa bahay ni Simon na Kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puro ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. 
Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat, ang pabangong ito ay may pagbibili ng higit sa tatlong daang dinaryo at maipamimigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat, lagi ninyong kasama ang mga dukha at kung kailan ninyo nais, magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Ginawa niya ang kanya makakaya. Nagpauna na niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibig. Verse 9, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ibanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alaala sa kanya. Like this passage, first lesson in Mark chapter 14 is that Mary anointed Jesus with expensive oil. So, first of all, Let's meditate deeply regarding this story. Kaya gaya po sa mensaheng ito, yung unang aral dito po sa Marcos chapter 14, kayo pagbubuhos ni Maria kay Jesus, nagbabahalik pa bago. Kaya una sa lahat po, pagbulayan natin ito ng malalim ang patungkol sa kwentong ito. So Mary loved Jesus so much, so she expressed her heart to Jesus by her most precious things to Jesus. That was anointing Jesus with her expensive oil. Si Maria po ay higit niyang iniibig si Jesus. Kaya ipinakita niya yung puso niya kay Jesus sa pamagitan ng mahalagang bagay doon kay Jesus. Ito po yung pagbubuhos niya kay Jesus ng kanyang mamahaling pabango. So the disciple of Jesus, seeing this preference of her, rebuked her. So the reason is that They thought that she wasted her lot of money. So, balit po, dun sa mga alagad ni Jesus, nakita nila ito yung ginawa niya at pinagalitan siya. Ang dahilan po ay iniisip nila na siya ay nagsayang ng kanyang maraming pera. But Jesus praised her. Then He told everyone to remember this event. Wherever the gospel was preached. So, balit, pinuri po siya ni Jesus at sinabi niya sa lahat na alalahanin ang pangyayaring ito saan man ipangaral ang Ibanghelyo. Brothers and sisters, let's sing verse 3. Mga brothers and sisters, tignan po natin sa verse 3. A woman came having her alabaster flask of very cost oil of a spying nard. Then she broke the flask and poured it on his head. Dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Very costly oil. Brother, sister, do you know that meaning is what the expensive oil in this story? Kaya sabi po dito, mamahaling pabango. Mga brothers and sisters, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kung ano yung mamahaling Pabango sa kwentong ito? The Bible say that the value of this oil is very expensive. Sinasabi ng Biblia na ang ahalaga ng pabangong ito ay mamahalin. So, look verse 5. Kaya tignan niyo po sa verse 5. 300 denarii and given to the poor. Sabi po dito, tatlong daang denaryo at may pamimigay sa mga dukha. 300 denarii. Do you know? The value of this amount is the worker's annual salary. Kaya tatlong daang dinaryo. Alam niyo po ba na yung halaga nito ay sahod ng isang manggagawa sa loob ng isang taon? That means it is worth around 500,000 pesos these Ibi days. Ibig sabihin po nito na sa panahon natin ngayon, nagkakahalaga ito ng 500,000 pesos. It's not exactly around 500,000 pesos these days. Hindi po eksaktong 500,000, kundi halos 500,000 pesos sa panahon natin ngayon. Nevertheless, Mary spent all the expensive oil that was for Jesus. Ngayon pa man, si Maria po ay ginugol niya lahat ng mamahaling pabango niya ng minsanan kay Jesus. Brother and sister, What should we consider here? Jesus or costly oil? Kaya mga brothers and sisters, 
Ano po ba yung dapat nating pag-isipan dito? Si Jesus o yung mabahaling pabango? And what is the lesson God wants to teach us through this event? At ano po ba yung aral na nais na Diyos na ituro sa atin sa pamagitan ng pangyayaring ito? What should we learn through today's sermon and then go home? At ano ba yung dapat nating matutunan sa pamagitan ng sermon sa araw na ito at sa pag-uwi natin? Anyway, the value of this for Fimuel was 500,000 pesos at a time. Okay, paman, yung halaga po nitong babahaling pabango ay 500,000 pesos ng panahong iyon. But, the irony is, as for the view of offering this perfume oil to God, some gave it with the preachers, but some thought, some thought it was a waste. So, balit sa kabaligtaran po, sa pananaw po ng paghahandog nitong mamahaling pabango sa Diyos, yung ilan ay ibinigay ito ng may kasiyahan. Subalit yung iba, iniisip na ito ay isang pag-aaksaya. But the more irony is, the disciple rebuked Ma uh, Maria, Ma uh, Mary for waste her action. Subalit yung higit pa dito na malaking kabalintunaan ay yung mga alagad ni Jesus ay pinagalitan si Maria dahil sa pag, uh, pag-aaksayang ito na gawa niya, sabi nila. Brothers, so let's read together verse 5. Masahin po natin ulit yung verse 5. Sapagkat ang pabangong ito ay may pagbibili ng higit sa tatlong daang dinaryo at may pamimigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. They criticized her sharply. Kanilang pinagalitan ang babae. Brother, sister, the important point here is what I value. Kaya mga brothers and sisters, ang mahalagang punto po dito ay ano ba ang aking pinapahalagahan? So what this Mary valued this most was Jesus who saved her more than the costly perfume oil. Kaya mga brothers and sisters, ang pinapahalagahan dito ni Maria ay si Jesus na nagligtas sa kanya kaysa doon sa mamahaling pabango. But it was the perfume oil that his disciple valued more than Jesus. Subalit po, para doon sa mga alagad ni Jesus, ay ang pabago yung mas pinapahalagahan nila kaysa kay Jesus. That is what I mean. Mary's focus was on Jesus. And his disciple focus was expensive oil. Kaya ito po yung gusto kong sabihin. Si Maria, nakatoon siya kay Jesus. Subalit yung mga alagad naman ni Jesus ay nakatoon doon sa mamahaling pabango. After bookmark here, let's go to Philippians chapter 3, verse 8 and 9. Pagkatapos nyo pong lagyan ng bookmark dito, tingnan po natin, Philippos chapter 3, verse 8 hanggang 9. Philippos chapter 3, verse 8 hanggang 9. Philippos chapter 3, verse 8 hanggang 9. Pasay po natin na sabay-sabay. 3 to 1. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Yesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Verse 9, At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran buwat sa Diyos na batay sa pananampalataya. So let's meditate for a moment together through these purposes. Pagbulayan po natin ito ng sama-sama ng saglit, ang verse na ito. So Apostle Paul valued Jesus more than all the his precious things he had. Kaya po, si Apostle Pablo ay mas na higit na pinahalagahan si Jesus kaysa dun sa mga mahalagang bagay na nagkaroon siya. Please answer in your heart to God. What is most important to you right now? Kaya pakiusap, sagutin nyo po sa inyong puso ngayon yung ano ba? Yung pinakamahalagang bagay sa inyo ngayon. So brothers and sisters, over the past week, who have you been thinking of? And what have you been focusing on? 
Kaya, mga brothers and sisters, sa nakalipas na linggo, sino po ba yung iniisip ninyo? At saan ba kayo nakatoon ng pansin? If God asks you this, I'm going to give you a week, six of these doors, seven days, do what you want to do. And can you use this rest of the only one day for me? Yeah. Kung sasabihin sa'yo ng Diyos yung ganito, bibigyan ko kayo ng isang linggo. Anim, sa pitong araw na ito, gawin ninyo kung ano yung gusto ninyong gawin. At maaari ba ninyong gamitin yung nalalabing isang araw para sa akin? If God asks you like this, how would you respond? Yes or not? Kung tatanungin kayo ng Diyos ng ganito, paano po kayo tutugon? Oo o hindi? Actually, I don't know of you. What is important to you these days? But why do you often skip going to church? Why do you neglect to listen to the word of God? Sa katunayan, hindi ko po kayo kilala lahat. Hindi ko alam kung ano ba yung mahalaga sa inyo. Subalit, bakit po ba madalas ninyong pinapalampas ang pagpunta sa church? Bakit pinababayaan ninyo ang makinig sa salita ng Diyos? Brothers and sisters, If you often skip attending church service on Sunday for your personal reason, you must always remember that the air you breathe in order to live was given by God for you. Kaya mga brothers and sisters, kung madalas po ninyong pinapalampas ang pag-attend sa church service natin tuwing linggo para sa inyong personal na dahilan, dapat po ninyong palaging tandaan na ang hangin na inihihinga ninyo upang kayo ay mabugay ay ipinigay ng Diyos para sa inyo. Let's go back, Marcos chapter 14, verse 3. Balikan po natin, Marcos chapter 14, verse 3. Look, verse 3, last part. Then she broke the flask and poured on his head. Tignan niyo po yung bandang dulo ng verse 3. Binasag niya ang sisindan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Let's think of this as, uh, since when she broke the flask. Kaya pag-isipan po natin ang tagpong ito noong binasag niya yung sisindan. Let's imagine. Where was there? The place too. We need to think about it. Kaya pag-isipan po natin ito. Saan ba ang lugar na ito? Yung lugar din ay dapat nating pag-isipan. Look, verse 3. Tignan niyo po sa verse 3. And being in Bethany at the house of Simon the leper. Samantalang siya ay nasa Bitanya sa bahay ni Simon na kitongin. The, Simon, the house of Simon the leper. In other words, this is the place full of the smell of lust and despair. Sa bahay ni Simon na kitongin, sa madaling salita, ang lugar na ito ay puno ng amoy ng nabubulok at kawalan ng pag-asa. The house of Simon the leper. It means this world in which sinners live. Ang bahay ni Simon na kitongin, ibig sabihin po nito, ito yung sanlibutan, yung mundo kung saan ang mga makasalanan ay nakatira. But what happened to, this, to the house? When Mary broke the oil butter, the whole leper house was filled with a beautiful fragrance. Subalit, ano ba yung nangyari sa bahay noong si Maria ay binasag niya yung sisidla ng pabango? Yung buong bahay ni nung ketongin ay napuno ng napakagandang halimuyak. Isn't it? Hindi po ba? So brother sister, let's go to John chapter uh, 12 verse 3. Kaya mga brothers and sisters, tignan po natin Juan chapter 12 verse 3. John chapter 12 verse 3. Juan chapter 12 verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa punong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng apoy na puno ng amoy ng pabango. Look, verse 3, last part. And the house was filled with the fragrance of the oil. 
Yeah. Tingnan niyo po yung bandang dulo ng verse 3. At ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Brother and sisters, breaking the bottle means sacrificing yourself. Yeah, mga brothers and sisters, ang pagbasag doon sa lalagyan ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng inyong sarili. It means that you can show the beautiful fragrance of Christ in this world only when you break your flask like your hobby, your stubbornness, and your self-esteem and pride in order to sacrifice for God. Ibig sabihin ito na maaari ninyong ipakita ang inyong magandang pabango ni Kristo sa mundong ito lamang kapag binasag ninyo ang inyong lalagyan gaya ng inyong mga habis, katigasan ng ulo, pagkamakasarili, pagmamataas, upang magsakripisyo para sa Diyos. Jesus Christ also. When Jesus also shed all His water and blood when His body was broken on the cross, He spread the beautiful fragrance of eternal salvation throughout the world. Gayun din po si Jesus nang dumanak yung lahat ng kanyang tubig at dugo no ang kanyang katawan ay napunit doon sa krus ay ipinalaganap niya rin ikinalat niya yung magandang amoy ng walang hanggang kaligtasan sa buong sanlibutan isn't it? Dito let's ba? go back Mark, Mark chapter 14 balikan po natin Marcos chapter 14 verse 4 verse 4 Mark chapter 14 verse 4 Marcos chapter 14 verse 4 Brothers and sisters let's read together 3 to 1 Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili Bakit sinayang ng ganito ang pabango? Twelve disciples said Why was this fragrant oil wasted? Yung sinabi po noong labindalawang alagad Bakit sinayang ang pabango? You know The dictionary meaning of a waste is to taking things of value and use them without value. Alam niyo po ba na sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang waste? Ito ay kunin yung mahalagang bagay at gamitin ito sa walang kabuluhan. To put it simply, the disciple said that giving a lot of money to God was not worth it. Para pasimplihin po natin, sinabi ng mga alagad, na yung magbigay ng maraming pera sa Diyos ay hindi mahalaga. Why do they see what she did to Jesus as a waste? Bakit po ba ang nakita nila doon sa ginawa niya ay pagsasayang kay Jesus? First, because they did not know the value of Jesus Christ. Una, dahil hindi nila alam ang halaga ni Jesus. For example, I ask you something to you. Will you buy a 1.5 liter of Coca-Cola for 1,000 pesos? Halimbawa po, tatanungin ko po kayo, bibili ba kayo ng 1.5 liters na Coca-Cola sa halagang 1,000 piso? No. Hindi. And will you buy an iPhone 12 for only 100 pesos? At bibili ba kayo ng isang iPhone 12 sa halagang 100 piso? Why not? Sure. Bakit hindi? Brother and sister, you know Jim Elliot? Jim Elliot, who was martyred in Ecuador, he said, He who gives what is not eternal to get what is eternal is never foolish. He is a very wise man. Kaya, mga brothers and sisters, kilala niyo po ba si Jim Elliot? Siya po ay naging martyr doon sa Ecuador. At sinabi niya, siya na isinuko kung ano ang hindi walang hanggan upang makaptan ang, ba ang bagay na walang hanggan kailanman ay hindi hangal. Siya ay isang taong napakatalino. So, even Bible say, like this, Mark chapter 12, let's go, Mark chapter 12, verse 13. Kaya, maging sinabi rin po ng Biblia dito, Marcos chapter 12, verse 13. Mark chapter 12 verse 30. Marcos chapter 12 verse 30. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. 
This is the first commandment. Yeah, ito po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ito po yung unang utos. Likewise, Mary offered Jesus the expensive oil that would soon lot in order to receive the eternal reward of God. Kaya gaya po nito, si Maria ay ibinigay kay Jesus yung mamahaling pabango na mabubulok rin naman kinalaunan upang matanggap niya ang walang hanggang gantimpala ng Diyos. Brothers and sisters, this is a true faith and true Christian life. Kaya, mga brothers and sisters, ito po yung tunay na pananampalataya at tunay na Christian life. So simply put, everything we do for God is worthwhile. It is not a waste or at all. Kaya nga, ibigay lamang natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Diyos na mahalaga. Hindi po ito pagsasayang kailanman. It is a waste for man to give his life for a dog and animal. But it is not a waste for a parent to lay down his life for a children. Ito po ay isang pag pagsasayang para sa isang tao na ibigay ang kanyang buhay para sa isang aso o sa hayop. Subalit, hindi po ito pagsasayang para sa isang magulang na ibigay ang kanyang buhay para sa isang anak. It is a waste for a parent to kill their child for animals. But it is not a waste for God to kill His Son Jesus to save men. Ito po ay isang pagsasayang para sa isang magulang na patayin ang kanilang anak para sa mga hayop. Subalit, ito po ay hindi pagsasayang para sa Diyos na patayin ang kanyang anak na si Jesus upang iligtas ang tao. So, John chapter 10 verse 11, Bible says, I am the good shepherd. The good shepherd given his life for a shepherd. Kaya sinasabi po ng Biblia sa Juan chapter 10 verse 11, Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. What is a shepherd? Ano po ba yung pastol? Shepherd is us. Ang pastol ay tayo. So in other words, it was never wished that Abraham tried to kill Isaac in order to do God's will. Kaya sa madaling salita po, kailanman ay hindi naging pagsasayang kay Abraham na sinubukan niyang patayin si Isaac upang magawa ang kalooban ng Diyos. Let's go Genesis chapter 22 verse 2. Tingnan po natin, Genesis 22 verse 2. God commandment to Abraham. Ito po yung inutos na Diyos kay Abraham to kill son. Napatahid yung kanyang anak. Genesis chapter 22 verse 2, brother sister, basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong binabahal at pumunta ka sa lupain ng buraya. Ialay mo siya bilang handog na susurugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Brother, sister, let's think. Let's think. If Abraham had thought that killing his son was a waste, he would have disob disobeyed God's commandment. Kaya mga brothers and sisters, kung naisip ni Abraham na ang pagpatay sa kanyang anak ay isang pagsasayang, marahil ay sinuway niya na ang utos na Diyos. Likewise, Living according to the word of God may be suffering and painful and difficulties, but in the end, there is a blessing. Gaya po nito, ang mabuhay ayon sa salita ng Diyos, marahil ay pagdurusa, mas masakit, umapait, at mahirap. Subalit sa huli, mayroong isang pagpapala. That's why the Abraham, he went to mountain Moria to kill his son. Kaya nga po, si Abraham ay pumunta doon sa bundok ng Moria upang patayin yung kanyang anak. Look, Genesis chapter 22, verse 3 and 4. Tingnan nyo po, sa verse, uh, sa verse uh, 3 at 4. Basta po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Si Abraham ay maagang bumangon at tinihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. 
Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 4, Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Verse 4, Then on the third day, What is mean on the third day? Kaya dito po sa verse 4, Nang ikatlong araw, Ano pong ibig sabihin ng ikatlong araw? What was the father's feeling about having to kill his son after three days while working with his son for three days? Even though he is the only son who has only one. Yeah. Ano pong ibig sabihin nito? Ano po ba yung pakiramdam ng isang tatay na papatayin niya yung kanyang anak pagkalipas ng tatlong araw habang naglalakad siya nakasama yung kanyang anak sa loob ng tatlong araw at ito po Siya lamang yung kanyang kaisa-isang anak. It would never be possible without the value and trust in God. Ito po, marahil ay hindi naging posible kung wala yung pagpapahalaga at pagtitiwala sa Diyos. Although the three days journey was a time of pain and patience, Abraham did not consider it a waste of time. Bagaman, Yung tatlong araw na paglalakbay ay uh, oras ng pasakit at pagtitiis. Si Abraham ay hindi niya inisip na ito ay isang pagsasayang ng oras. Brother and sister, do you know? These three days are our life. Mga brothers and sisters, alam niyo po ba na ang tatlong araw na ito ay ang ating buhay? That's why, although our Christian life may have been a difficult and painful time, God's grace will waiting for you in the end. Kaya bagaman, ang ating Christian life ay mahirap at masakit na pagkakataon, ang biyaya ng Diyos ay naghihintay sa inyo sa huli. Brother and sister Luke, verse 10 hanggang 12. Kaya tignan nyo po mga brothers and sisters, verse 10 hanggang 12. Please. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham! At kanya sinabi, narito ako. Verse 12. At sa kanya sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon, ay nalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo'y pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Can I ask you something? What are your expensive perfume oil these days? Tatanungin ko po kayo, ano po ba yung inyong babahalik pa bago ngayon? What is your Abraham's sons today? Sino po ba yung anak ni Abraham sa inyo ngayon? Is this your child? Is this your business? Is this your success? and earning money? Is this your, your hobby? Ito po ba yung anak ninyo, yung negosyo ninyo, yung tagumpay ninyo, yung pagkita ng pera ninyo, o yung mga hobby ninyo? Are your things more valuable than God's? Ang mga bagay ninyo na ito ba ay higit na mahalaga kaysa sa Diyos? Or do they exist for God? O, oh, ito ba, mayroon kayo dito dahil para sa Diyos? Do you have the courage to dedicate them to God as Mary did? Meron po ba kayong lakas ng loob upang ibigay ang mga ito sa Diyos gaya ng ginawa ni Maria? Let's go to Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3. Tingnan po natin, Deuteronomy chapter 8 verse 2 hanggang 3. Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3. Deuteronomy chapter 8 verse 2 hanggang 3 Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1 At inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong apat na pong taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabait ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3 Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, di hindi nakilala ng inyong mga ninuno 
upang kanyang maipaunawa sa inyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Beloved brother and sister, actually God doesn't want your expensive puppy moil. He wants your heart that values God the most. Kaya, pinamahal na mga brothers and sisters, ayaw na Diyos ang inyong mamahaling pabago. Gusto niya ang inyong puso na nagpapahalaga sa Diyos ng higit. Remember. Tandaan niyo po ito. Let's go back, Mark chapter 14, again. Balikan po natin, Marcos verse chapter 14, verse 9. Verse 9. Verse 9. Oh, surely I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told us a um, memorial to her. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ibanghelyo sa buong salibutan, ang ginawa ng babae ito ay sasabihin sa pag-alaala sa kanya. A memorial to her. Memorial. Sa pag-alaala sa kanya. Another Bible said, remember. Sa ibang sal sa tal uh, salid po, alalahanin. Why did God tell us to remember the work of Mary wherever the gospel is preached? Bakit po ba sinabi sa atin ng Diyos na alalahanin ang ginawa ni Maria saan man ipangaral ang Ibanghelyo? There are so many Bible seminars next month. Okay. Mayroon po mar marami mga Bible seminars sa susunod na buwan. We also will have a Bible seminar next month in the future. Uh, tayo rin po magkakaroon ng Bible seminar sa susunod na buwan o kaya sa hinaharap. We must continue to preach the gospel. Why? There is a hell. Dapat po nating patuloy na ipangaral ang Ibanghelyo. Bakit po? Dahil mayroong impyerno. Do you agree? Sang ayot po ba kayo? Beloved brother, sister, let's imagine, if there is no hell, If there is no hell, we don't care if we, if we live lovely. Because we cannot go to heaven. But also we don't go to hell. Because hell doesn't exist. Kaya, mga minamahal na brothers and sisters, pag-isipan nyo po ito. Kung walang impyerno, ay wala na tayong pake. Kung mabubuhay ba tayo ng basta lang? Dahil hindi naman tayo mapupunta sa langit at hindi rin tayo mapupunta sa impyerno dahil wala namang impyerno. But because the hell is definitely there. So where we your loved parents and relatives and your brother and your children go after a while. Subalit, dahil tunay na mayroong impyerno kaya saan ba mapupunta ang inyong minamahal na magulang, kamag-anak, mga kapatid, mga anak, pagkatapos ng kamatayan. That is why we must evangelism to beloved our family and brother and sister. Kaya nga, kinakailangan natin evangelize yung ating binamahal na pamilya at uh, kamag-anak. God teach us something important through this story of Mary. Kaya, Tinuturo po sa atin ng Diyos yung bagay na mahalaga sa pamagitan ng kwentong ito ni Maria. It is sacrifice. Ito po ang sakripisyo. In other words, evangelism cannot be done without sacrifice. Sa madaling salita po, ang evangelism ay hindi magagawa kung walang sakripisyo. That's why we should always remember Whenever we do evangelism. Kaya nga po, dapat po natin itong palaging tandaan saan man natin ginagawa ang evangelism. Beloved brother, sister, are you still doing evangelism for your love, beloved ones? Mga brothers and sisters, ginagawa pa rin ba ninyo ang pangaral ng ibanghelyo sa inyong binabahal? And what was your sacrifice for evangelism? At ano naman ang sakripisyo ninyo para sa evangelism? Actually, it takes a lot of sacrifice, hard work, 
and devotion to the evangelism for your beloved family. Sa katunayan, nangangailangan ito ng maraming sakripisyo, pagsisikap, debosyon, upang may pangaral ang ibanghelyo sa inyong minamahal na pamilya. That is what I mean. God needs your time to the evangelism. Ito po yung gusto ko sabihin. Nang kinakailangan ng Diyos ang oras ninyo upang bagawa ang pangangaral ng ibanghelyo. God needs your money to do evangelism. Kinakailangan ng Diyos ang pera ninyo upang bagawa ang pangangaral ng ibanghelyo. Because in order to be saved, we need the transportation and meals, electricity fee, and many other things. Dahil upang makapagligtas, nangangailangan tayo ng pawasahe, pagkain, kuryente, at maraming bagay pa. Likewise, in other words, a lot of your efforts and sacrifice are needed to do evangelism. Madaling salita, kinakailangan po ang inyong mga pagsisikap at uh, mga bagay na kailangan ninyong gawin upang magawa ang pangangaral ng Ibanghelyo. We call it prayer. Tinatawag natin itong panalangin. Asking a prayer request is not just about thinking. Yung paghigi ng prayer request ay hindi lamang ito pag-iisip. What would you happen if a student must study just by thinking without studying? Ano kaya yung mangyayari kung ang isang estudyante na dapat mag-aral ay iniisip, nag-iisip lang nang wala namang pag-aaral? Likewise, Jesus Christ also. He did not save us just by thinking. Gaya po nito, si Yesu Cristo ay hindi lamang tayo iniligtas sa pamagitan lang ng pag-iisip lang. So, Bible say 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Kaya, sinasabi sa atin ng Biblia sa unang Corinto chapter 9 verse 23. 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Unang Korinto, chapter 1, chapter I, 9, verse 23. I do all things for the shaking of the gospel, so that I may partake of it. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. From now on, contrary to Mary, consider Judas Iscariot, one of the Jesus' 12 disciples. Kaya, simula po ngayon, kabaliktaran mo doon kay Maria, pag-isipan po natin si Judas Iscariote na isa sa labindalawang alagad ni Jesus. He was a man who loved money more than Jesus. Even though he had a good opportunity to become an apostle. Siya po ay isang tao na iniibig yung pera ng higit kaysa kay Jesus. Bagaman, Nagkaroon siya ng isang magandang pagkakataon na maging isang apostol. Let's go back Marcos chapter 14 verse 11. Balikan po natin Marcos chapter 14 verse 11. Marcos chapter 14 verse 10 and 11. Marcos chapter 14 verse 10 hanggang 11. Brother and sister, pasay po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Judas Iscariote naman, na isa sa labing dalawa, ay nagpunta sa mga punong pari upang may pagkanulo siya sa kanila. Nang marinig nila ito, sila'y nagalak at nangakong siya'y bibigyan ng salapi, kaya't naganap siya ng pagkakataong may pagkanulo siya. Judas Iscariote, he valued 30 Seekers more than Jesus. Si Judas Iscariote po, tinahalagahan niya yung tatlongpong siklo ng higit kay Jesus. So in the end, he sold Jesus for only 30 seekers. Kaya sa huli po, ipinagkalulo niya si Jesus sa tatlongpong siklo lamang. Do you know how much it is? Alam niyo po ba kung magkano ito? The 30 seekers of silver is equivalent to about 2,000, only 2,800 pesos in money. Yung tatlong siklong pila ay nagkakahalaga lamang po ito ng halos 2,800 pesos sa pera. Only to get 2,800 pesos, he said Jesus Christ. Upang makuha niya yung 2,800 pesos, ipinagkanulo niya si Yeso Cristo. 
So he sold Jesus for only 2,800 pesos. Kaya nga, ipinagkanulo niya si Jesus sa halagang 2,800 pesos lang. But you know, the perfume oil offered to Jesus of Mary was 480,000 pesos. Subalit, so, al- alam niyo po ba, yung pabango na ibinigay ni Maria kay Jesus ay nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Almost 500,000 pesos. Halos 500,000 piso na. This is what I mean. Mary was more important to Jesus than 500,000 pesos. Ito po yung gusto kong sabihin. Kay Maria ay higit na mahalaga si Jesus kaysa sa 480,000 pesos. But Judas was worth only 2,500 pesos more than Jesus. Subalit kay Judas po, mas mahalaga yung 2,800 pesos kaysa kay Jesus. What happened to Judas Iscariot in the end? Kaya, ano po ba yung nangyari kay Judas Iscariot sa huli? Matthew chapter 27, verse 5. Mateo po, 27, verse 5. Please. At inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis Kumayo siya at nagbigti. Judas is carrier. He went and hang, hanged himself. Kaya si Judas is carrier po. Siya ay humayo at nagbigti. After the death of Jesus, Judas carried. He regretted what he had done and eventually committed suicide out of shame. Pagkatapos po na mamatay ni Jesus, Si Judas Iscariote ay nagsisi sa ginawa niya at sa huli ay nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan. As like Judas Iscariot. If we skip to attend the Sunday service to make or to earn money, it is similar you value your daily pay more than God. Kaya gaya po ni Judas Iscariote, kung papalampasin ninyo na umaten sa Sunday service para kumita ng pera, kapareho po ito na mas pinapahalagahan ninyo yung inyong pang-araw-araw na bayad ng higit kaysa sa Diyos. Beloved brother and sister, I have a question for you. Kaya mga bra- minamahal na brothers and sisters, may tanong po ako sa inyo. Are we not selling Jesus for something worthless to disappear? Hindi ba natin ipinagkakanulo si Jesus para sa mga bagay na walang halaga at maglalaho? What is your 30 seconds of silver that you sold Jesus to every day? Ano po ba ang inyong tatlong pong siklo ng pilak na ipinagkakanulo ninyo si Jesus sa araw-araw? Let's each think about this question many times and look back on our own lives and meditate together. Kaya, pag-isipan po natin ang tungkol sa tanong na ito ng maraming beses at balikan ang ating mga buhay at pagbulayan ito ng sama-sama. Brother, sister, do you know what value of a person is? Kaya, mga brothers and sisters, alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang isang tao? God values you more than this world. Pinapahalagahan kayo ng Diyos, ng higit kaysa sa mundong ito. Can you kill your precious daughter to get a nice house? Maaari ba ninyong patayin ang inyong mahalagang anak na babae para magkaroon lang ng magandang bahay? No. Hindi. Can you kill your children instead of to have a whole house in this Manila? Kaya, maaari ba ninyong patayin ang inyong mga anak para lang magkaroon kayo ng bahay na kasi laki nitong Manila? It's nonsense, right? Walang kwenta po ito, di ba? Even if God give you all the money in this world, He will never exchange it for you. Kaya mga brothers and sisters, pagaman, bigyan kayo ng Diyos ng lahat ng pera sa mundong ito, kailanman ay hindi niya ipagpapalit ito para sa inyo. Isn't it? Di po ba? In God's eyes, The value of one person is enormous. Sa paningin ng Diyos, yung halaga ng isang tao ay napakalaki. Don't misunderstand, brother, sister. 
When God promised to bless Abraham, it was not just to bless Abraham alone. Yeah. Wag po kayo malito, brothers and sisters. Nang ang Diyos ay nangako na pagpapalain si Abraham, eh hindi lamang ito pagpapalain si Abraham. The reason God spared Moses when he was born was not just to save Moses from Egypt. Ang dahilan na iniligtas ng Diyos si Moses nung siya ipinanganak ay hindi lamang para iligtas si Moses mula sa, e sa Egypt. Also, when Joseph was in prison in Egypt, the reason God was with him was not just to bless him. At nang si Jose po ay nasa bilangguan sa Egypto, ang dahilan na kasama niya ang Diyos ay hindi lamang upang pagpalain siya. But when Abraham offered his son Isaac to God, Sumalit, nang si Abraham ay ihandog niya yung kanyang anak na si Isaac sa Diyos, When Moses obeyed God's word, nang si Moses ay sumunod sa salita ng Diyos, when Joseph worshipped God without sorrow in his life in prison, at nang sinamba ni Jose ang Diyos ng walang uh, kalungkutan sa buhay niya sa bilangguan, when Jesus dies on the cross for us, although knowing the suffering of the cross, at nang si Jesus ay namatay doon sa krus para sa atin bagaman, Nalalaman niya ang pagdurusa doon sa krus through that one person sa pamamagitan ng isang tao. All of them received the blessing of Abraham together. Lahat sila ay tinanggap ang pagpapala ni Abraham ng sama-sama. Through that one person all the people of Israel were able to escape to Egypt with Moses. Sa pamamagitan ng isang tao ang lahat ng bayan ng Israel ay nagawang makatakas doon sa Egypto sa pamagitan ni Moises. Through that one person, all the people of Israel could live happily with the Josephs in Egypt for 400 years without being slaves. Sa pamagitan ng isang tao, yung lahat, yung buong bayan ng Israel ay ma uh, maaaring nabuhay ng masaya kasama si Jose doon sa Egypto sa loob ng apat na rang tang, dapat na rang taon nang walang hindi sila nagiging alipin. Likewise, through the sacrifice of one man, Jesus, all people of mankind can be saved and go to heaven. Gaya po nito, sa pamagitan ng sakripisyo ng isang tao na si Jesus, ang lahat ng tao sa sangkatauhan ay maaaring maligtas at makapunta sa langit. So, brother and sister, Depending on what kind of life we live, Kaya nga, mga brothers and sisters, depende sa kung anong uri ng buhay tayo na bubuhay, your family around you can live a happy life because of you. Or they can suffer disaster because of you. Ang pamilya ninyo na nasa paligid ninyo ay maaari mabuhay ng isang masayang buhay dahil sa inyo. O kaya naman, sila ay maaari magdusa ng isang sakuna dahil sa inyo. So please, remembering your worth in the sight of God. Kaya pakiusap, alalahanin niyo po, tandaan niyo ang halaga niyo sa paningin ng Diyos. So if you live as children of God, many people around you will surely be blessed through you. Kaya nga, kung kayo ay mabubuhay bilang mga anak ng Diyos, Marami sa mga tao sa paligid ninyo ang tiyak na pagpapalain sa pamagitan ninyo. Let's open the Bible, Hebrew chapter 6. Tignan po natin, Hebrew chapter 6, verse 14. Verse 14. God promise us. Ito po yung pinangako sa atin na Diyos. Verse 14. Verse 14. Saying, Surely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Na sinasabi, Tiyak na pagpapalain at pararamihin kita. Brothers and sisters, That God bless me is not just that I can eat well and live well. By myself. Kaya mga brothers and sisters, 
yung pagpapalain ako ng Diyos ay hindi lamang upang makakain ako ng maayos at makapamuhay ako ng maayos sa sarili ko. God wants more soul to receive God's blessing and salvation through our obedience and sacrifice. It's like Mary. Ang Diyos po ay nais niya na marami mga kaluluwa ang makatanggap ng pagpapala at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod at sakripisyo gaya ni Maria. I hope that you too will become one of those people of faith. Umaasa ako na kayo rin ay magiging isa sa mga tao ng pananampalataya. I hope you can all be like that. Umaasa ako na lahat kayo ay maaaring maging ganito. Today, we study the two of the lessons of the five events of Mark chapter 14. Kaya ngayon po ay pinag-aralan po natin yung dalawa sa limang aral na nangyayari po dito sa Marcos chapter 14. And we will study continuously next time, Mark chapter 14. Pag-aralan po natin ang patuloy-tuloy sa susunod itong Marcos chapter 14. Let's pray together. Manalangin tayo. Thank you for giving us a precious opportunity to learn your precious word today. Amen, amen, Diyos. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataon na matutunan ang iyong mahalagang salita sa araw na ito. Today, we learned your precious lesson for, from Mark chapter 14. Ngayon po ay natutunan po namin ang iyong mahalagang aral mula sa Marcos chapter 14. After we learned the word of God, Please give us the courage to put your lessons into practice in our lives without forgetting them. Pagkatapos po namin matutunan ang salita ng Diyos, pakiusap, pagkaloban niyo po kami ng lakas ng loob na ang aral na ito ay maisagawa po namin sa aming mga buhay nang hindi ito kinakalimutan. O oh Lord God, many people are suffering right now because of COVID-19. O Panginoong Diyos, maraming mga tao ang nagdurusa ngayon Dahil sa COVID-19. So Lord God, please comfort, help, and guide them so that they can attend the church as soon as possible. Kaya, Panginoong Diyos, pakiusap, aliwin, at tulungan at gabayan mo po sila upang sila ay maka-attend sa church sa lalong madaling panahon. And we are praying for the gospel of the whole Philippines. At itinadalangin din po namin ang para sa Ebanghelyo sa buong Pilipinas. Our Lord God, please show mercy, your mercy, so that all unsaved souls living in the part of the Philippines can be saved. Kaya, Panginoong Diyos, pakiusap, ipakita mo po ang iyong habag. Sa gayon, ang lahat ng mga hindi paligtas na kaluluwa na nabubuhay sa lahat ng panig sa Pilipinas ay maligtas. Our Lord, please help all pastors who preach the gospel to spread the gospel in a healthy way. At Panginoon, pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng mga pastor na nangangaral ng Ibanghelyo na may palaganap ang Ibanghelyo sa maayos na paraan. And once again, thanking God for saving us. At muli, nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, sa pagliligtas sa amin. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yeso Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.